హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లకీ లక్ష్మి టిప్స్ అండ్ థాట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఆషాఢ మాసంలో తప్పనిసరిగా గోరెంటాకు పెట్టుకోవాలంటారు ఎందుకనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను అమ్మాయిలకి గోరెంటాక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కరికి గోరెంటాకు పెట్టుకోవడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి గోరెంటాకు చెట్టు ఎలా పుట్టింది అమ్మవారికి ఇష్టమైన గోరెంటాకు గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను మా పాపకి గోరింటాకు పెడుతున్నాను ఈ ఆషాఢ మాసంలో ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి గోరింటాకు పెట్టుకోవాలని చెప్తారు కదా పెద్దలు ఎందుకంటే పెద్దలు ఊరికే చెప్పరనమాట ఎందుకంటే అందులో ఏదో ఒక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయాలు ఉంటాయి సో అందుకని ప్రతిదీ వాళ్ళు ముందు చూపుగానే ఆలోచించి మనకు చెప్పారు సో అసలు ఈ గోరింటాకు స్టోరీని మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను నాకు మా నాన్నమ్మ చెప్పిందనమాట ఒకప్పుడు సో ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ఈ ఆషాఢ మాసంలో తప్పనిసరిగా అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ గోరింటాకు అసలు పేరు ఏంటంటే గౌరీ ఇంటి ఆకు అండి ఇది కాలక్రమేణా గోరింటాకుగా మారింది సో గోరింటాకు చెట్టు అసలు ఎలా పుట్టిందంటే ఒకరోజు గౌరీదేవి చలికత్తలతో కలిసి వనంలో ఆటలాడడానికి వెళ్ళింది అప్పుడు ఆటలాడే టైంలో తను పెద్ద మనిషి అయింది అంటే రజస్వల అయింది సో పెద్ద మనిషి గౌరీదేవి రజస్వల అయినప్పుడు ఒక రక్తపు చుక్క వచ్చి భూమిని తాకింది అలా భూమిని తాకిన వెంటనే ఒక చిన్న చెట్టు మొలిచింది ఈ వింతను చలికత్తెలు మా పర్వతరాజుకు చెప్పడానికి వెళ్ళారు సో ఈ వింతను చూడడానికి పర్వతరాజు సతీ సమేతంగా ఆ వనానికి వచ్చారు అప్పుడు ఈ గోరింటాకు చెట్టు పెద్దదైపోయింది ఆ పెద్దదైపోయి రాజుగారితో ఇలా అనిందనమాట రాజుగారు నేను గౌరీ నేను పార్వతీదేవి రుద్రాంశ అంశతో పుట్టాను నా వల్ల మానవాళికి ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా అని అడిగిందంట సో అప్పుడు పార్వతీదేవి పార్వతీదేవి ఆ చెట్టు యొక్క ఆకులను తెంపి నలపగానే ఎర్రగా మారాయి చేతులు సో అప్పుడు రాజుగారు అయ్యో తల్లి నీ చేతులు కందిపోయాయి అని అనగానే ఏం పర్వాలేదు నా చేతులు ఇంకా అందంగా తయారయ్యాయి ముందుకంటే అని చెప్పిందంట సో పార్వతీదేవి చెప్పిందంట గోరింటాకు చెట్టుకి ఈ ఆకుని పెట్టుకున్న వాళ్ళకి సౌభాగ్యం వర్దిల్లుతుంది ఇది సౌభాగ్యానికి ప్రతీక ఈ ఆకుని పెట్టుకుంటే అందం అంటే కాళ్ళకి చేతులకి పెట్టుకోవడం వల్ల అందమే కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా అని చెప్పిందంట సో అప్పటి నుంచి ఆ వార్త విన్న వెంటనే అందరు గౌరీదేవి అందరూ చలికత్తలో అందరూ కలిసి ఆ ఆకులని పసరుని చేతులకి కాళ్ళకి రాసుకున్నారు సో అప్పుడు కుంకుమకి ఒక డౌట్ డౌట్ వచ్చి పార్వతీదేవిని అడిగిందంట పార్వతీ మాత ఇప్పుడు ఈ ఆకుని కాళ్ళకు చేతులకు పెట్టుకున్నట్లే మా నుదుటికి కూడా పెట్టుకుంటే నా ప్రాముఖ్యత ఏమీ ఉండదు కదా సో నన్ను పట్టించుకోరు కదా అని అడిగిందంట అప్పుడు పార్వతీదేవి ఈ గోరింటాకును నుదుటి మీద పెట్టుకుంటే పండదు నీ ప్రాముఖ్యత తగ్గదు నీది నీ స్థానం ఎప్పటికీ నీది అని చెప్పిందంట అవునండి గోరింటాకు నుదుటి మీద పెట్టుకుంటే అస్సలు పండదు కావాలంటే పెట్టుకొని చూడండి ఓకేనా కాళ్ళకి చేతులకు పండింది కానీ నుదుటి మీద పెట్టుకుంటే అస్సలు పండదు అలాగే మన అరచేతిలో ఎందుకు పెట్టుకుంటారంటే మన గర్భాశయానికి బ్లడ్ని సర్ప్ సప్లై చేసే నాడులు ఉంటాయండి సో ఇక్కడ గోరింటాకుని పెట్టుకోవడం వల్ల అది అతి ఉష్ణాన్ని లాగేస్తాయి గర్భ గర్భాశయానికి సంబంధించిన దోషాలను ఈ గోరింటాకు తొలగిస్తుంది అసలు శాస్త్రీయంగా చెప్పాలంటే ఈ గోరింటాకు ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటే మనం ఇన్ని రోజులు వేసవిలో ఉంటాం కదా ఇప్పుడు సడన్గా జూలైలో వర్షాలు పడతాయి ఋతువులలో మార్పులు వస్తాయి వెదరు చల్లగా అయిపోతుంది కదా సో ఈ గోరింటాకుని పెట్టుకోవడం వల్ల బాడీలో వేడిని తగ్గిస్తుంది బాడీని చల్లబరుస్తుంది అలాగే ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుతుంది అలాగే ఈ వర్షాకాలంలో మనం ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాము కదా సో కార్లలో గోర్లలో మట్టి అవి ఇరుక్కునేసి సో ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్లు గోరు చుట్టూ ఇలా రకరకాల సమస్యలు వస్తుంటాయి కదా సో ఈ గోరింటాకుని పెట్టుకోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి ఉండదు అలాగే కొత్తగా పెళ్ళైన అమ్మాయి అమ్మవారింటికి అమ్మగారింటికి వెళ్తుంది కదా సో అప్పుడు గోరింటాకు పెట్టుకొని ఎర్రగా పండితే అందులో తన భర్తను చూసుకొని మురిసిపోతుందంట ఎందుకంటే గోరింటాకు పెట్టుకుంటే ఎర్రగా పండితే అంత మంచి మొగుడొస్తాడని కూడా పెద్దలు చెప్తుంటారు కదా సో ఏంటంటే గోరింటాకుని పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా మంచిది అనమాట మెయిన్ లేడీస్కి 
సో అందుకనేసి గోరింటాకుని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ జూలై మాసంలో ఆషాఢ మాసంలో ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలని అంటారనమాట ఎందుకంటే ఈ వెదర్ చేంజెస్ వల్ల హెల్త్ బాగా ఉండడానికి గోరింటాకు మంచిగా యూజ్ అవుతుంది సో అందుకనేసి పెద్దలు చెప్పారనమాట ఇదండి ఈ ఆషాఢ మాసంలో గోరింటాకు పెట్టుకోవాలని అనడానికి రీజన్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి